Esse vídeo é para você que vive perdendo as suas palhetas por aí. Então eu vou te ensinar como foi que eu construí o meu suporte de palhetas para violão e guitarra. Você vai precisar de um pedaço pequeno de fita de EVA, tesoura e estilete. Então a gente vai cortar a fita de EVA um pouco maior que o tamanho da palheta. Agora a gente vai utilizar o estilete para cortar com muito cuidado o formato da palheta por dentro da fita de EVA. E você mesmo pode escolher qual que é a profundidade que você quer que a sua palheta fique dentro desse suporte. E esse é o resultado do suporte de palheta caso você queira que ela fique bastante fixa no seu instrumento musical. Mas se você pretende utilizar esse suporte enquanto você toca uma música, a minha sugestão é que você faça um corte no formato do seu polegar para que você consiga com mais facilidade conseguir tirar essa palheta. E particularmente eu achei que esse resultado ficou ótimo para mim. E você só precisa tomar cuidado para não colocar esse suporte de palheta num lugar que vai te atrapalhar na hora de tocar o seu instrumento musical. E onde que eu posso comprar essa fita de EVA adesiva? Será que não tem um jeito mais fácil de poder fazer esse projeto? Você mesmo pode encontrar na internet algum fornecedor de fita de EVA, mas eu vou colocar na descrição desse vídeo o link em que eu fiz a compra pelo Mercado Livre. Mas se caso você não quiser comprar essa fita de EVA, mesmo ela sendo baratinha, você também pode tentar utilizar pedaços de placas de EVA, dessas que você compra na papelaria. Mas para você poder fazer esse projeto, além das plaquinhas de EVA, você também vai precisar de uma fita dupla face. Mas se eu for comprar um rolo de fita de EVA, o que eu vou fazer com o resto que sobrar? Se você for utilizar só um pedacinho, pode ser que acabe sobrando muito material. E é por isso que eu vou te mostrar os projetos que eu fiz utilizando fita de EVA aqui em casa. Você já reparou no ruído que aqueles afinadores digitais que a gente coloca no braço do violão ou da guitarra costumam fazer e que acabam incomodando a gente na hora de tocar? Então eu coloquei um pedacinho de fita de EVA nesses afinadores. Eu também já construí alguns suportes para cabos utilizando essa fita. Aqui você pode ver a fita servindo de amortecedor de impacto para móveis que ficam batendo na parede ou mesmo para batentes de janelas e portas. Eu também utilizei ela como pezinhos para o suporte do xadrez 3D, que foi um outro tutorial que a gente fez aqui no OpenMic. Mas no início eu tinha comprado essa fita de EVA somente para fazer o isolamento acústico das portas e janelas aqui do Open Maker. E se caso você quiser saber mais a respeito desse assunto, então acessa esse vídeo que eu vou te explicar como eu utilizei as fitas de EVA para essa finalidade. E se você gosta de conteúdos como esse e gostaria de receber mais tutoriais, então não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!